హాయ్ రివన్ సురేష్ టెక్స్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం మీరు కానీ మా ఛానల్ ఇప్పుడు వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మనం ఇంతకు ముందు ట్యూటోరియల్లో గిట్ని కన్ఫిగర్ చేసాం సో గిట్ని ఏ విధంగా కన్ఫిగర్ చేసాం గిట్ కన్ఫిగ్ స్పేస్ గ్లోబల్ అని చెప్పేసి యూజర్ డాట్ నేమ్ అదేవిధంగా యూజర్ డాట్ ఈమెయిల్ అని చెప్పేసి మనం ఏం చేసాం అనుకున్నట్టు అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈమెయిల్ ఐడి ఏంటి మనం గిట్ హబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చామో సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడితో మనం గిట్ని కన్ఫిగర్ చేసుకున్నాం అనమాట అయితే ఈరోజు మనం ఏం చేస్తాం అనుకున్నంటే మన యొక్క గిట్కి నోట్ ప్యాడ్తో ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం అనమాట అంటే ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనం చూసాం గిట్లో ఏదైనా మాడిఫికేషన్స్ చేసినా లేకపోతే ఏదైనా ఎడిట్ చేయాలి అన్న బై డిఫాల్ట్ ఎడిటర్ విఏ ఎడిటర్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో డిఫాల్ట్గా అది విఏ ఎడిటర్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట అది మనకి వర్క్ చేయడానికి చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే మనం నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేట్ చేసాం అనుకోండి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట మన వర్క్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే వెంటనే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఒకవేళ మీకు లేదు అనుకోండి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ని ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము అనుకోనంటే ఇదేంటి హెచ్టిపిఎస్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ డాట్ ఓఆర్జీ స్లాన్స్ డౌన్లోడ్స్ అని కొడితే మీకు ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే డౌన్లోడ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఇప్పుడైతే నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మీకోసం సో ఇప్పుడైతే మనం బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసాం కదా సో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి కంట్రోల్ ట్యాబ్ ఐ మీన్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి ఏం చేస్తారు అనుకోనంటే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టారు అనుకోండి మీకు ఫస్ట్ లింక్ ఏ వచ్చేస్తుంది అనమాట చూసారా నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఓఆర్జి డౌన్లోడ్స్ అని వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు దీని మీద మీరు క్లిక్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఒక పేజ్కి వస్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ లేటెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఏమని థర్టీ టూ బిట్ కోసం అంటే మీ యొక్క సిస్టమ్ అనేది మీ యొక్క సిస్టమ్ అనేది థర్టీ టూ బిట్ అనుకోండి డౌన్లోడ్ థర్టీ టూ బిట్ అదేవిధంగా మీ యొక్క సిస్టమ్ అనేది సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అనుకోండి ఇక్కడ ఉంది కదా ఇన్స్టాలర్ దీని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే మీకు జిప్ ప్యాకేజీ మీకు ఇష్టం వచ్చింది మీరు క్లిక్ చేయండి నేనైతే ఏం చేస్తాను నాది సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ కాబట్టి ఏం చేస్తాను ఇన్స్టాలర్ మీద క్లిక్ చేస్తాను సో దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే ఒక డాట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అనేది మన కోసం డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూసారు మనకి త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎంబీ ఫైల్ అనేది ఉంది అనమాట ఇక్కడ మనకి చూస్తే నా యొక్క సిస్టమ్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంది అనమాట సిస్టమ్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంది కాబట్టి ఇది చాలా టైం తీసుకుంటుంది అండ్ దానికోసం నేను ఏం చేశాను అనుకున్నట్టు ఇంతకు ముందే నేను నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే జస్ట్ దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేయండి వన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత అండ్ అది మీకు కొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది నెక్స్ట్ 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 కొడితే లాస్ట్ మీకు ఏమవుతుంది అంటే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది అనమాట సో నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోతే ఎట్లా కనిపిస్తుంది అనుకోనంటే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట చూసారా ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అది ఓపెన్ చేస్తే ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట అయితే నేను ఇంతకు ముందు నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఇన్స్టాల్ చేసి చాలా వర్క్ కూడా చేసుకున్నాను కాబట్టి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది బట్ మీకైతే ఏం చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మీకు ఈ విధంగా నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ యొక్క నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ని మన యొక్క గిట్తో కన్ఫిగర్ చేయాలి సో ఇది మన గిట్ ఓకే ఇంతకుముందు నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశాను అని మీరు ఎక్కువగా ఓపెన్ చేయకపోయి ఉంటే గిట్ బ్యాష్ అని కొడితే వస్తుంది మీకు ఒకవేళ గిట్ బ్యాష్ కూడా మీ సిస్టంలో లేదు అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియోని చూస్తున్నట్లయితే మీరు ఇంతకు ముందు ట్యూటోరియల్స్ అన్నీ చూస్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది గిట్ బ్యాష్ ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి లేదు అంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను వీడియో ఆ వీడియోని మీరు ఒకసారి చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడైతే నేను ఏం చేస్తున్నాను అనుకోనంటే ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అని కొడతా అసలు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఎంటర్ కొట్ట ఏమని వచ్చింది నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ వచ్చింది అంటే ఏంటి మన యొక్క గిట్కి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది అర్థం కావడం లేదనమాట అర్థం ఎందుకు కావట్లేదు అంటే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసాం కానీ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్కి పాత్ సెట్ చేయాలి అనమాట సో పాత్ని ఏ విధంగా సెట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఉంది కదా దిస్పీసి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ప్రాపర్టీస్ వస్తుంది అనమాట దాని మీద క్లిక్ చేయండి సో దాని మీద క్లిక్ చ
ओके ना मेरे प्रॉपर्टीज लोगों ने कहा था मेरे को तुमने जो सर इधर डॉट ये एक्सी फैलन मटा सो कहाँ पर टी ये मुझे सर इंटे ये पैनल टेंटे ये का पाथ उन्हें कहता ये का पाथ ने कॉपी जेस को वाली ये का पाथ ने कॉपी जेस को नहीं ये जो याली इंतक मुंड वाला मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को चेंग कहता ये अनेक बार थे मैं क्या करें एक ना ऑप्शन उस तुम दे एक कड़ मेरे एंड जैसे थे एंटर जैसे थे ना मैं एंटर जैसे ऐसी ओके कोटेस तम एंड एक कड़ एंटी सर ये दो बड़ा ओके कोटेस तम एक कड़ ओके कोटेस लास्ट की एक कड़ बड़ा ओके कोटेस ओके कोटेस इधर इधर मैं क्लोज जैसे ना इप्पुड बने एमजीएलई पाथ वेरिएबल सेक्चेस इन तरह तो एमजीएल यहाँ टा ये दिक क्लोज चाहिए यहाँ टा क्लोज चीज़ है कहाँ मल्ली गिट बेस नो पिंच चाहिए यहाँ मना गिट बेस वो पिंच ऐसी इप्परे हम जाते हैं वहाँ टे नोटपैड प्लस प्लस कर दो ये में इन्दी जो सेरा नोटपैड प्लस लोप नहीं इन्दी मैं कर देंगा वाले दा अंडेंट � जो सर ऑटोमेटिक गए हमें इंटर इंटर नोटपैड प्लस प्लस ने दो अपने उतने दिन मारा ये बड़ा लाख आदु मेरे को कुत्ता फाइल चाहिए लान कुत्ता ना ओके नोटपैड प्लस प्लस संजय पेशी ओके फाइल ने मेरे बंदे माय फाइल नेम संजय पेशी बंदे अपने मोतन दी मेरे को नोटपैड ओपना ये ये लाडू उतने दिन मारा माय फाइल नेम मैंने दिल लेडू मेरे क्रिएट चाहिए लान कुटन हरा आओ नो यस अरे कहने में क्या मोड़ नहीं डां फाइल नेम मैंने दिल क्रिएट है बहुत दाने मटा अंत ये जी का हम उन्होंने दाने मटा तो कुछ मैंने नोटपैड प्लस प्लस ने सेट चेस कोड मैंने दी चाले इम्पोर्टेंट है मटा सो इपड़े ही थे ने न प्रति सारी नोटपैड प्लस प्लस एंड कोटर में इन्दी चल कुछ पैदा देखा था बट जो नोटपैड आदि वेदन का प्लस प्लस तो इन तक आता ला सो कहाँ बट टीम जैसे ना इनका ना दिन कुछ ना इन शॉट जैसे ना मतलब सो दिन इन शॉट चाहिए अली एंटे मारे में बैश एंड टेस्कोर प्रोफाइल अने ट्वेंटी ओके फाइल उन्नत नहीं मटो के वाले दलेदन को उन्हें मन क्रिएट चेस कुंटा मन मटो अंदर लगा देगा प्रॉब्लम लेते आई तो एम चीयर यंत्र मन हम अंड आई तो मन में क्रीम चीयर यंत्र डॉट बैश एंड टेस्कोर प्रोफाइल अने ट्वेंटी ओके फाइल उन्नत नहीं मटो आ फाइल लो के लिए मन Indonesia आइते अक्सर ये प्रतिदिन मैंने प्रैक्टिकल का चौथा एम जाता हूँ माना वैंटने ये बड़ो गिट्टो पिन चाहता हूँ सो गिट्टो पिन तरती कड़मा में एम जाइए अली एंटे फर्स्ट थिंग नोटपैड प्लस प्लस सो मैं किधर पैदल कहने पिसने दा पैदल कहने पिन चेका पोर्ट को तो एम जाइए अली माने इंतक मुंडो जैसे अंग सो पैदल करने पे जब कोते एम जैसे था मु एक कड़ के लिए राइट क्लिक चेसी ऑप्शंस हैं मतलब ऑप्शंस लगे लगा मान के कड़ टेक्स्ट उन्हें करता सो ये टेक्स्ट में तो मानों सेलेक्ट चेस कुंटे मान के कड़े में उसने सेलेक्ट है नहीं तो ऑप्शन उसने करता सो ये सेलेक्ट में तो क्लिक चेसी इन तरह बता मान के अप्लाई जैसे ना वन्टन है मानेकि अप्लाई पर तो नम्बर जो सर इपुर कुछ जम पैदा चुनाव टा सो सर ये बाने वन्दे इपुर इन जैसे हम नोटपैड प्लस प्लस स्पेस डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल हनी ट्वेंटी इलाक कोटे तो मानेकि हम उतन ई विधेयक ओपन होते हैं ना टा आई थे सो ये मानचुस कुंटे डॉट बैश अंडरस्कोर तो अगर वैल्यू के तो ना डाटा उन्होंने कुंडी एम पर वाला जस्ट वो के एंट्री जैसे एंटे वेर एंड लाइन लो एम चाहिए यार यहाँ टा मानो एक कड़ा मानो क्रिएट चेस को वाली ये वाले का क्रिएट चेस एलियास अंजे पेसी एलियास अंजे पेसी एनपीपी चेसी इधर एंटे एंटे नाक कावल से नोट बंटे नेम एंड मटा ओके तो नाक ये मात्र तेंजो से जी कोल्ड ओपन जैसी ब्रैकेट्स लो ये मैं टाइप चाहता हूँ फर्स्ट ये कर सिंगल कोड डबल कोड ये तो निच कोच पे तो का प्रॉब्लम लेते हो सो इन्जेक्टर में टे नोट प्लस प्लस डॉट एक्सी इस चीज़ तारा बात हम चाहिए अली मल्टीपल इंजेक्शन का था सो डैश मल्टी इंजेक्ट अरे वेदन का नो सेशन सो ये कड़ा मेरे को मेरे इंजेक्टर उनको नंटे 
ఈ రెండిటి మీద కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ మీరు నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ డాట్ ఈఎక్సి జస్ట్ సో నోట్ ప్యాడ్ డాట్ ఈఎక్సి పెట్టేసి ట్రై చేయాలి సో ట్రై చేసిన తర్వాత ఏంటంటే మీకు ఒకవేళ ఇష్యూస్ వచ్చి అనుకోండి అప్పుడు ఇవి యాడ్ చేయండి సో అది కూడా పెద్దగా ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఇప్పుడు అందరికీ అర్థం కావాలి ఏం చేస్తున్నాం అనుకోనంటే ఎన్పీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మల్టీన్ సెషన్ అదేవిధంగా నో సెషన్ మొత్తం రాశాను సో సో ఇప్పుడు నేనేం చేశాను ఇది టైప్ చేసేసాను కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం అనమాట సో టెస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి గిట్ బ్యాచ్ ఓపెన్ చేశాను అనమాట గిట్ బ్యాచ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసేవాళ్ళం నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అని టైప్ చేసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఏలియాస్ చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఎన్పిపి అని కొడితే రావాలంటే ఏంటి ఎక్కడ మనకి ఏదైతే ఉందో అది కొడితే రావాలి ఒకసారి చూద్దాం సో ఇదైతే పెద్ద చేస్తున్నాను ఓకే మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఎంటర్ కొట్టాను ఇప్పుడు ఏమైంది నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది అనమాట చూసారు అంత బాగుందో ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూసి మీరు రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూసారా ఇది మీరు క్లోజ్ అవ్వడం లేదు కదా ఏం చేయాలంటే ఇది క్లోజ్ చేయాలన్నమాట చూసారా ఇది ఎప్పుడైతే క్లోజ్ చేస్తారో మీకు ఇది ఏమవుతుంది అనుకోనంటే మళ్ళీ ఇది బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అలా కాదు మీరు ఏదైనా ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి జస్ట్ ఎన్పీపీ అని చెప్పేసి మీ యొక్క ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి వచ్చాయి అనమాట చూసారా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూసారా మై ఫైల్ నేమ్ అనేటువంటి ఫైల్ నేమ్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది అందుకోసమే దీన్ని కన్ఫిగర్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూసారా ఇంత బాగా అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా ఏంటి అనుకోనంటే మనం ముందు ముందు చాలా చేంజెస్ చేస్తుంటాం కదా చేంజెస్ చేసినప్పుడు అనమాట ఇంతకుముందు మనకి చేంజెస్ చేసినప్పుడు విఏ ఎడిటర్ అనేది వచ్చింది సో విఏ ఎడిటర్ రావడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇష్యూస్ అనేవి చాలా వచ్చాయి అంటే ఏంటే మనం బాగా ఎడిట్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా మనం నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఇన్ కన్ఫిగర్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట ఓకే ఇప్పుడైతే మనం ఏం చేద్దాము ఒక్కసారి మనం పీపీటీలోకి వెళ్దాం అనమాట సో ఇదైతే కంప్లీట్ చేసేసాం కదా అయితే ఇప్పుడు మనకి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇంత బాగా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ యొక్క నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ని డీఫాల్ట్ ఎడిటర్ చేసేద్దాం అంటే ఎప్పుడు ఎటువంటి ఎడిట్లు చేసినా కూడా మనకి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది రావాలి అందుకోసం నేను ఏం చేయాలి అంట నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ని డీఫాల్ట్ ఎడిటర్ చేసేద్దాం అనమాట ఓకే సో డీఫాల్ట్ ఎడిటర్ని ఏ విధంగా చేయాలి అనుకోనంటే గిట్ కన్ఫిగ్ గ్లోబల్ ఓకే గెట్ కన్ఫిగ్ గ్లోబల్ కోర్ డాట్ ఎడిటర్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఇచ్చేసాం అనుకోండి అది మనకి డీఫాల్ట్ ఎడిటర్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం అనుకోనంటే గిట్ కన్ఫిగ్ గ్లోబల్ జస్ట్ అని కోర్ డాట్ ఎడిటర్ అంతే కదా సో కోర్ డాట్ ఎడిటర్ అని చెప్పేసి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ డాట్ ఈఎక్సి అని చెప్పేసి డాష్ మల్టీ ఇన్సర్ట్ ఓకేనా మల్టీ ఇన్సర్ట్ ఏం చేస్తాము నో సెషన్ అని చెప్పేసి ఇచ్చేస్తాం అనమాట ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఎంటర్ ఏమైంది ఇప్పుడు మన యొక్క నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది డీఫాల్ట్ ఎడిటర్ అనిపోయింది అనమాట ఓకేనా సో డీఫాల్ట్ ఎడిటర్ అని కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైంది మన యొక్క నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది డీఫాల్ట్ ఎడిటర్ అయిపోయింది అనమాట సో డీఫాల్ట్ ఎడిటర్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఎటువంటి ఎడిట్స్కి సో ఎప్పుడైనా ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసిన ఏం చేసినా కూడా మనకి ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట సో కాబట్టి ఇది చేసుకోవడం అనేది మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏం చేసాము నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ని డీఫాల్ట్ ఎడిటర్ చేసేసాం అలా కాకుండా మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు మనం చాలా కన్ఫిగరేషన్ సెట్ చేసాం ముందు ఏం చేసాము రాము గడికి వాడి యొక్క యూజర్ నేమ్ వాడి యొక్క మెయిల్ని సెట్ చేసాం కదా అండ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ని డీఫాల్ట్ ఎడిటర్ చేసాం అనమాట సో ఇటువంటి ఇప్పుడు వరకు సెట్ చేసినటువంటి ఇటువంటి కన్ఫిగరేషన్ వేరియబుల్స్ అన్నిటిని మనం చూడాలి అనుకున్నాం అనుకో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే గిట్ కన్ఫిగ్ గ్లోబల్ లిస్ట్ అని చెప్తాం అనమాట ఆ విధంగా చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే మనకి కన్ఫిగరేషన్ వేరియబుల్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట సో అది ఏ విధంగా చేస్తాము గిట్ కన్ఫిగ్ స్పేస్ గ్లోబల్ అని చెప్పేసి లిస్ట్ సో ఇప్పుడు చూసారా మనకి ఏమైంది ఎంతకుముందు మనం సెట్ చేసామో రాము గడి యొక్క నేము ఈమెయిల్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు సెట్ చేసినటువంటి యొక్క నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటి అంటే మనం ఏం చేస్తాము నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ని డీఫాల్ట్ ఎడిటర్ చేయడం కానీ లేదనుకోనంటే లిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు వరకు సెట్ చేసినటువంటి వేరియబుల్స్ని చూడడం కానీ ఆ విధంగా చేస్తామన్నమాట ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ ప్
మీరు మ్యాక్రో మేట్స్ డాట్ కామ్కి వెళ్తే మీకు ఏంటంటే టెక్స్ట్ మేట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకి నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కేలో మ్యాక్లో మనకి టెక్స్ట్ మేట్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు టెక్స్ట్ మేట్ని ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రాసెస్ ఇది అనమాట ఓకే నాకైతే మ్యాక్ బుక్ లేదు కాబట్టి నేను అది చెప్పలేకపోతున్నాను సో నేనేం చేశానంటే కొన్ని యూట్యూబ్ ట్యూటోరియల్స్ చూశాను అనమాట సో ఆ యూట్యూబ్ ట్యూటోరియల్స్ చూసి ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చాను ఎందుకంటే ఈ ఛానల్లో చూస్తున్న వాళ్ళకి కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి కాబట్టి అయితే మీకు ఇది అంత ఇన్ఫర్మేటివ్గా లేదు అనుకోనంటే మీరు వేరే యూట్యూబ్ ఛానల్ లేదంటే వేరే టుటోరియల్స్ ఉంటాయి కదా అవి చూసి చేసుకోండి కాకపోతే నేను మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి మ్యాక్ గురించి కూడా చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తే చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి నేను ఏం చేశాను అనుకోనంటే ఇది తెచ్చుకున్నాను అనమాట సో ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనుకోనంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు గిట్ మ్యాట్ అని కొట్టండి సో గిట్ మ్యాట్ ఎందులో కొడతారు మన యొక్క గిట్ బ్యాష్లో కొట్టిన తర్వాత ఒకవేళ మీ యొక్క ఏమంటారు ఒకవేళ మీ టెక్స్ట్ మేట్ అనేది కన్ఫిగర్ అవ్వలేదు అనుకోండి అక్కడ మీకు చూపిస్తుంది కన్ఫిగర్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి కన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు గిట్ని క్లోజ్ చేసేయండి గిట్ బ్యాష్ని క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు అంటే టెక్స్ట్ మేట్ ఓపెన్ చేయండి టెక్స్ట్ మేట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు లెఫ్ట్లో టెక్స్ట్ మేట్ అనేటువంటి మెను ఉంటుంది కదా టెక్స్ట్ మేట్ అని ఉంటుంది కదా అక్కడ అందులోకి వెళ్ళి ప్రిఫరెన్సెస్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు రైట్ సైడ్లో బ్లాక్ కలర్లో టెర్మినల్ ఐకోన్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తారు దాని మీద క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు మీకు ఏంటంటే పైన ఒక హెడ్డింగ్ ఉంటుంది షెల్ సపోర్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్ అని చెప్పేసి ఓకే ఒకవేళ మీకు అలా ఉందనుకోండి ఓకే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇన్స్టాల్ బస్ మీద క్లిక్ చేయండి అలా కాదు షెల్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఉందనుకోండి అంటే ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఏం పర్వాలేదు అనమాట ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ బటన్ వస్తే ఇన్స్టాల్ చేయండి సో చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు అనుకోనంటే అది సెల్ సపోర్ట్ ఇన్స్టాల్ అని దగ్గర మనకి గ్రీన్ కలర్ బటన్ వస్తుంది అనమాట గ్రీన్ కలర్ బటన్ వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందని చెప్పేసి మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే వెంటనే ఆ యొక్క టెక్స్ట్ మేట్ని క్లోజ్ చేస్తారు ఓకే టెక్స్ట్ మేట్ని క్లోజ్ సో వెంటనే ఏం చేస్తారు మీరు టెక్స్ట్ మేట్ని క్లోజ్ చేస్తారు సో క్లోజ్ చేసిన తర్వాత గిట్ బ్యాష్కి వెళ్తారు గిట్ బ్యాష్కి వెళ్ళేసి మేట్ అని కొట్టగానే ఏమవుతుంది మీకు ఆటోమేటిక్గా మేట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది టెక్స్ట్ మేట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ వరకు మ్యాక్లో మేట్ని కన్ఫిగర్ చేయడానికి ప్రొసీజర్ అనమాట ఆ తర్వాత ఒకవేళ మీరు ఆ యొక్క మేట్ని డిఫాల్ట్ ఎడిటర్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు సేమ్ మన విండోస్కి ఏదైనా చేసామో సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట గిట్ కన్ఫిగ్ గ్లోబల్ కోర్ డాట్ ఎడిటర్ మేట్ మైనస్ డబల్యూ మేట్ డ్యాష్ డబల్యూ అని చేశారనుకోండి మీకైతే డిఫాల్ట్ ఎడిటర్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట సారీ ఫ్రెండ్స్ నాకైతే మ్యాక్ లేదు కాబట్టి నేను చెప్పలేకపోతున్నాను బట్ మ్యాక్ ఉంటే నేను గ్యారంటీ చూపించేవాడిని ఓకేనా సో అదనమాట సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మా వీడియోని లైక్ చేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ